രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിൽ നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വിജയം തേടി വരും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ പ്ലസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് പ്ലസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ല പ്ലസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എത്രത്തോളം പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നോ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം കാമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാംനെസ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാമായിട്ട് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരൂ ഒരു തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിനും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനും ഇടയിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അൺ അക്കാഡമി പ്രോഡിജി എന്ന എക്സാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കോളേജ് ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ എക്സാം ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് നടക്കുക നമ്മുടെ പ്രൊമോ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള അഭിരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഈ കോളേജ് ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ് വൈസ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റും ടൈമും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കും എക്സാം നടക്കുന്നത് ഇലവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഐ ഐ ടി ജെ ഇ മീറ്റ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സാം നടക്കുക മറ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ്സ് ആണ് ആമസോൺ എക്കോ ഡോട്ട് ആമസോൺ വൗച്ചേഴ്സ് മാക് ബുക്ക് എയർ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ആപ്പിൾ ഐപാഡ് തുടങ്ങി നിരവധി അനവധി സമ്മാനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്നത് ഈ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ അൺ അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഐ ഐ ടി ജെ ഇ കോംബാറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഐ ഐ ടി ജെ ഇ എക്സാമിന് വരുന്ന ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നാല് കോടി ഇലധികം വിലമതിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ്സ് ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിനും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാമായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ വെക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കുക അതിനുശേഷം തനിയെ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ജെയ് മേൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എ വയർ ഓഫ് ലെങ് തേർട്ടി സിക്സ് മീറ്റർ ഇസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ടു പീസസ് വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പോവുക വൺ ഓഫ് ദ പീസസ് ഈസ് ബെൻഡ് ടു ഫോം എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് ബെൻഡ് ടു ഫോം എ സർക്കിൾ ഇഫ് ദി സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ടു ഫിഗേഴ്സ് ഈസ് മിനിമം ആൻഡ് ദി സർക്കം ഫ്രൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് കെ ദെൻ ഫോർ ബൈ പൈ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിമിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഓക്കെ ബാക്കി എഡിറ്റിങ്ങിൽ ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് തേർട്ടി സിക്സ് ടോട്ടൽ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് വിളിക്ക
ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ട് അവർ നടന്ന പോയിന്റ് സം ഓഫ് ഏരിയാസ് മിനിമം ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് സൈഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് സൈഡ് അപ്പൊ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു പൈ ആർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു പൈ ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ ആർ എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു പൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും പൈ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്ത് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏരിയ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മിനിമം അതായത് ഡി എ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഡി എ ബൈ ഡി എക്സ് എന്താവണം സീറോ ആവണം അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഡി എ ബൈ ഡി എക്സ് എടുക്കാം അതെന്താണ് ടു എക്സ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ സോറി എക്സ് ബൈ ഫോർ അല്ല വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ബൈ ഫോറിൻ്റെത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അതെന്തായി ടു എക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആയി ഇത് എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ഇതെന്താവും ഒരു പയ്യും ഫോർ പൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പയ്യും ക്യാൻസൽ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി എന്താ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സിലെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ആൻസറിലേക്ക് അടിവെച്ച് അടിവെച്ച് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കൂടെ പിടിച്ചോണം എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവുമല്ലോ എന്തായി വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ ടൂം എയ്റ്റിൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ പൈ ഇപ്പുറത്ത് വന്നാല് എക്സ് പൈ അല്ലെങ്കിൽ പൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നാല് പൈ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ശരി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സിനെയാണ് ഓക്കെ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇതാണ് കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആക്ച്വലി 4 ബൈ പൈ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി കളയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ കുറച്ച് സാക്രിഫൈസസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ കെ അത് കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ ബൈ പൈ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ ഓക്കെ ഫോർ ബൈ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് പൈ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു കെ എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് വെട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് അസ് പ്ലസ് ആൻഡ് അസ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തിയായിട്ട് വായിക്കുക അതിനകത്ത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക ആൻസറിലേക്ക് വരിക എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് എൻ ഐ ടി കാലിക്കട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ വഴി ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ എഴുതി എൻ ഐ ടി കാലിക്കട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വന്ന് കാണുക ശരി അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ